बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे ठीक है तो इसलिए स्टार्ट करते हैं पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की जो हमारी हमारा सेशन है वो है मोस्ट रेसेंट में पीछे जो दो रिक्वायरमेंट की है इसकी जिसमें हमने एवरी कास्ट मैच और फाइव को और लाइव को ये तीन कैलकुलेशन कर ली थी इसमें जो चौथा एक मेथड है फोर्थ मेथड है वो हमारे पास एक्चुअल यूज होता है मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस ठीक है ये मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस असल में लाइफ हो का ही एक, एक तरह का आप कह सकते हैं इसका पैर इसके साथ चलता है कि वही हम जो लास्ट परचेज करते हैं उसी के पॉइंट पर उसी के बेस पर उसका जो यूनिट प्राइस है उसी को लेके हमने जो सेल की होती है यानी हम हमारे पे जो सेल यूनिट है उसकी जो पर यूनिट कास्ट है वो कौन सी वाली होगी तो इसमें हम कहते हैं कि वो वाली होगी जो हमने सबसे आखिर में यूज की है तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर टू है उसमें बाकी तीन रिक्वायरमेंट हम नहीं करते फोर्थ वाला करते हैं जो कि जो इसमें है कहता है कि फॉलोइंग ये चैप्टर नंबर ट्वेल्व है उसमें एक्सरसाइज नंबर टू उसमें है कि फॉलिंग इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज इन वास्टिंग इन्वेंट्री अक्टूबर थर्टी फर्स्ट के लिए एक मंथ के लिए ये सारे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसमें कहते हैं कि अक्टूबर फर्स्ट को यानी ये थर्टी फर्स्ट की हमने कैलकुलेशन कर ली है लेकिन अक्टूबर फर्स्ट को जो हमारे पास ओपनिंग या बिगिनिंग बैलेंस जो कि हमारे पास आया है वो आठ सौ यूनिट है और इसकी पर यूनिट काल जो बन रही है पिछले महीने जो भी कैलकुलेशन हुई है वो एवरेज सी हुई है वो फाइव फोर से लाइव फोर से या मोस्ट रेसेंट से जैसे तैसे करके हमारे पास इसका जो बैलेंस आया है वो आठ सौ यूनिट्स हैं और उसकी पर यूनिट काल जो है वो सिक्स डॉलर पर यूनिट है इसी मंथ के दौरान हमने फाइव तारीख को पाँच तारीख को हमने एक परचेज की है दो सौ यूनिट्स की जिसको पर यूनिट कास्ट हमने साथ के हिसाब से परचेज किया है डॉलर फाइव पर सेवन यूनिट्स अच्छा उसके बाद दूसरी हमने परचेज की है 200 यूनिट्स की और हमने 8 डॉलर फी यूनिट के हिसाब से इसको क्या किया हमने परचेज किया इसको थोड़ा जूम कर अब देख उसके बाद हमने एक इशू किया है और 400 यूनिट्स हमने इशू किए हैं तो अब देखें जैसे ही हमने इशू किया है तो इस इशू से पहले जो रेसेंट हमने परचेज किया है वो कौन सा है हमने दो सौ यूनिट परचेज किए और ये हमारे पास आठ डॉलर फी यूनिट के हिसाब से परचेज हमने किए इसका मतलब ये है कि हम रेसेंटली क्या करेंगे ये जो हम इशू करेंगे हम रेसेंट प्राइस से और रेसेंट प्राइस कौन सी होगी कि जो रेसेंटली हमने परचेज किया है तो इसकी जो अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो उसके लिए हम यूनिट कास्ट क्या लेंगे एट यूनिट यानी डॉलर एट लेंगे फिर हमने परचेज किया है तीन यूनिट्स और नाइन पर डॉलर के हिसाब से हमने परचेज किया है उसके बाद हमने चौबीस के बाद सत्ताईस को एक लास्ट फिर सेल यानी इशू इसकी हमने की है पॉइंट्स यूनिट्स की तो इस सत्ताईस से पहले सोलह नहीं आता इससे पहले चौबीस आता है इसके बीच में चौबीस और सत्ताईस के बीच में अगर कोई और परचेज होती तो हम उसको रेसेंट लेते लेकिन यहाँ पर कोई और एक्टिविटी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि सत्ताईस से पहले हमारे पास चौबीस तारीख की जो परचेज है वो रेसेंट रही है यानी सबसे पहले आ रही है तो उस उसका जो यूनिट प्राइस है वो हमारे पास नौ डॉलर फी यूनिट चल रहा है तो अब इन्हीं चीज़ों को सिर्फ हम लेके इसकी सारी कैलकुलेशन कर लेंगे तो अब कैलकुलेशन की तरफ आते हैं वापस तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको चेक करते हैं हमारे पास पहले हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी चेक कर लें कि जी हमारे पास मोस्ट रिसेंट परचेज प्राइस है क्या ये मैथड है हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है वो कहता है कि द लाइफ हो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मैथड ऑफ इन्वेंट्री कास्टिंग एज्यूम दैट वो क्या एज्यूम करता है वो भी एज्यूम करता है कि द कास्ट ऑफ द मटीरियल ऑफ द मोस्ट रेसेंट परचेज आर द फर्स्ट कास्ट चार्ज टू कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वेन द कंपनी एक्चुअली सेल द गुड वो कहता है जब असल में कंपनी गुड्स को सेल करती है तो लाइफों में जो आखिरी हमारा लास्ट इन होता है उसके यूनिट प्राइस होती है उसी को ही हम लेते हैं और उसी के बेस में हम क्या करते हैं सेल करते हैं तो ये इसकी डेफिनेशन थी अब हम आते हैं कि मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस की जो हम कैलकुलेशन करते हैं पहले हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 12 है ट्वेल्व और चैप्टर नंबर ट्वेल्व हमारे पास जो बुक है उसके रेफरेंस के मुताबिक 
ये हमारे पास डेटा गिवन है ठीक है तो इसके लिए हमने क्या करना है कि मटीरियल इशूड और परचेज बोथ आर नोन बट ओनली वी हैव टू फाइंड यूनिट प्राइस ऑफ द मटीरियल इशूड थ्रू इस मेथड के थ्रू करेंगे हम द मोस्ट रिसेंट परचेज मेथड अच्छा इसके थ्रू हम ये परचेज मेथड के थ्रू हम ये सारा करेंगे इसमें अब हमारे पास वही चीज़ें हैं हमारे पास एक हमारे पास परचेज हुई है जो रिसेंट है इशू से पहला है वो क्या है हमारे पास डॉलर एट के हिसाब से और दूसरे हमारे पास जो है वो कौन सी आ रही है नाइन डॉलर के हिसाब से हमारे पास परचेज आ रही है वो मोस्ट रिसेंट है इस इशू के लिए अब इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं पहले पहले हम क्या करेंगे यूनिट्स जो हमने इशू किए हैं चार सौ यूनिट्स अक्टूबर नाइन का जो हमारे पास रेट है जो यानी पीछे आप देखें वापस जो वापस जाते हैं थोड़ा देखें यहाँ पे अक्टूबर नाइन को जो हमने परचेज किया है जो रेट है उसी को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं जब हमने सेल की है अब सेल हमने किस डेट को की है यहाँ पे इशू हमने की है तो हमारे पास मैंशन है ठीक है ना उसके बाद अब हम क्या करते हैं इसकी जो वर्क बनती है अगर हम डॉलर एट पर यूनिट लेते हैं तो ये बत्तीस सौ की ये हमने सेल की है दूसरे हमने इशूज की है पंद्रह सौ यूनिट्स की और उसके लिए हमने जो रेट लिया है वो चौबीस अक्टूबर वाले लिया क्योंकि हमने सेल किया है सत्ताईस अक्टूबर को तो उससे जो प्रीवियस जो रिसेंट प्राइस है जो हमने परचेज की है वो चौबीस अक्टूबर को और वो हमने नौ डॉलर के यूनिट्स के हिसाब से जो हमने वो यूनिट दो सौ परचेज किए थे इसकी टोटल वर्थ हमारे पास जो टोटल मटीरियल यूज यानी जो हमने सेल कर लिया है दैट इक्व टू सेवन थाउजेंड एंड सेवन हंड्रेड डॉलर अब हम क्या करते हैं एंड इन्वेंट्री पे आते हैं कि उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे अक्टूबर थर्टी फर्स्ट की एंडिंग इन्वेंट्री उसके लिए हम पहले क्या करते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास जी वन है जो कि अट्ठालीस सौ यूनिट्स पीछे से आ गए थे और पर डॉलर सिक्स और डॉलर पर यूनिट हमारे पास बर्थ उसकी शो हो रही थी इसमें हम सारे के सारे परचेज जो हमने किए हैं वो हम ऐड कर लेते हैं परचेज हमारे पास ये वन है उनकी यूनिट प्राइस भी ये वन है वो आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसके बाद इसका जो नेट टोटल मटेरियल है जो कि अवेलेबल फॉर सेल था हमारे लिए वो हमारे पास टेन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड डॉलर की वर्थ की हमारे पास मटीरियल है उसके बाद हमने जो इशूंस की है इशूज को हम क्या करते हैं हमेशा फिर लेस करते हैं क्योंकि हमने एंडिंग इन्वेंट्री मालूम कर ली तो एंडिंग इन्वेंट्री जब भी मालूम करते हैं बिगिनिंग में हम परचेज जितने भी किए हैं वो ऐड करते हैं या अगर सेल रिटर्न हैं वो भी इसमें हम ऐड करते हैं वापस और जो हमारे पास सेल्स हैं उसको हम क्या करते हैं टोटल मटेरियल अवेलेबल से उसको हम लेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ रहा है जो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री है या हम अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को या हम इसको मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस की वैल्यू भी कह सकते हैं वो हमारे पास एट द एंड ऑफ मंथ यानी अक्टूबर थर्टी फर्स्ट को अट्ठाईस सौ डॉलर की क्या रह रही है एंडिंग इन्वेंट्री रह गई है तो ये हमारी कैलकुलेशन थी किस चीज़ की कि जब हम मोस्ट रेसेंट परचेज प्राइस को यूज़ करते हैं तो कैसे हमारे पास सारी कैलकुलेशन होती है अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसे पूछ सकते हैं